வணக்க மகளே நீங்க பாக்கிறது கேட்கிறது முக்க கமெண்ட்ரி நான் உங்க ஹோஸ்ட் ஸோ இனி வந்து நம்ம பார்க்க போற விஷயம் என்னன்னு நல்லாவே தெரியும் அதுதான் நம்ம சுப்பீரியர் ஐமனோட இஷ்யூ ஃபைவ் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ப்ரைஸாக நான் இஷ்யூ ஃபைவ் அண்ட் இஷ்யூ சிக்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்றாவே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டுத்தையும் இன்றைக்கி பார்த்துருவோம் வாங்க இஸ் வீடியோவில் போயிடலாம் ஸோ எப்படி இஷ்யூ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோனி ஸ்டார் கிட்ட தான் இப்போ டீ நபாமினேஷன் இருக்க உன்னால் போய் தெரியும் ஸோ அவரை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக அவரை தன்னோட லேபுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஸோ லேபுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அவரை கை கலை கட்டி போட்டு அவர் உடம்புலேருந்து ரத்தத்தை எடுக்கிறாரு ஸோ நம்ம டீ நபாமினேஷன் இந்த மாதிரி ஏன் என்ன கட்டி போட்டுக்கேன் கேட்குறதுக்குள்ளேயே அவர் வந்து ஊசியை குத்திடுறாரு அப்போ டக்குன்னு எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு பீரிட்டு வந்து நம்ம டோனியை அடிக்க வர அப்படிலாம் <laughs> அப்படிலாம் ஸோ அவர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஸ்டார்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் அவர் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படியா எங்கே வேலை செஞ்சு அப்படி கேட்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு காமா ரேடியேஷன் வந்து நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அதில் லீடாக வந்து எங்கள் அம்மா தான் இருந்தாங்க ஒரு நாள் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ எங்கள் அம்மா வந்துட்டு அந்த லேபுக்கு எனக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க ஸோ கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அப்படியே நீங்கள் வருவீங்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் நீங்கள் வரல உங்களோட பிஏ வந்து அந்த ஹாப்பி ஹோகன் தான் வந்தார் ஸோ ஹாப்பி ஹோகன் உங்களுக்கு யார் இருந்தாலும் இவர் தான் அவர் ஸோ இப்போ பேக் டு த காமிக் ஸோ இந்த மாதிரி அவர் நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காது அப்படி சொன்னார் ஸோ நான் அங்கே அம்மா ரொம்பவே கொஞ்சம் காண்ட் ஆகிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த சேஃப்டி கேர்ஸ்லாம் போட்டு ஹாப்பி ஹோகன் அவரோட கொஞ்சம் நிற்க சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அம்மா வந்து அந்த மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதாவது அந்த மிஷின் வந்து காமா ரேடியேஷன் மிஷின் ஸோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னாச்சுன்னா அது ஒவ்வொரு அடாகி திடீர்னு வெடிச்சிது ஸோ இந்த மாதிரி நான் எங்கள் அம்மா காப்பாற்றுக்காக அவங்க மேலே போய் விழுந்தேன் அதுக்குள்ளே வந்து ஹாப்பி ஹோகன் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டாரு ஸோ அப்போ என்ன நடந்துச்சு எனக்கு தெரியாது ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து உங்கள் மேலே சம்ம காண்டாகி உங்களோட வேலையை வேணால் ஒன்று வேணால் சொல்லி டிசைன் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ திடீர்னு நம்ம அயன் மேன் எஸ் எனக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது ரெண்டு பேர் ஆக்சுவலாக இன்ஜுரி ஆனாங்க டிசம்பர் தேர்ட்டீன்த் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கரெக்டாக அந்த மாதிரி சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ வந்து என்னால் வர முடியல எனக்குன்னு சில வேலைகள் இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டு பேர் இன்ஜுரி ஆனாலும் கேள்விப்பட்டா பட் அது நீ தானே தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒன் எட்டி நாமினேஷன் அப்படியே உங்களுக்கு கேட்கணும் தெரியுமா அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு எஸ் அப்போ வந்து நான் பிளாக் லாமா கேட்டோ சண்டை போட்டுட்டுருந்தேன் உடனே எட்டி நாமினேஷன் என்னது யார் அது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ இன்னும் ஒரு ஃப்ளாஷ் பேக் போது ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா எட்டு வருஷம் முன்னே நம்ம அயன்மேன் வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் லாமா அதாவது அவர் வந்து ஒரு வேற டைமென்ஷனில் ஒரு கிங்காக இருக்கவர் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டெத் டெத் மேட்ச் அதாவது லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் மேட்ச் பேட்டில் ராயல் மாதிரி லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் மேட்ச் ஒன்று கண்டெக்ட் பண்ணி தன்னோட சாம்பியன் தனக்குனு ஒரு சாம்பியன் தனக்குனு ஒரு தளபதி வேணும் சொல்லி இந்த மாதிரி கண்டெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம அயன் மேன் வந்து அங்கே போயிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட நல்லா பேசுகிற பிளாக் லாமா கிட்ட இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுற தப்பு ஒருத்தன் டெத் மேட்ச் வச்சு தான் நீ ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து இன்டர்வியூ வச்சிருப்பியா அந்த மாதிரி சொல்லி கேட்டு இருக்கும்போது விப்ளாஷ் வராரு ஸோ விப்ளாஷ் தான் இப்போதைக்கு அவர் ஒரு சாம்பியனாக இருக்காரு ஸோ நம்ம அயன் மேன் வந்து ஒரே ஷர்ட்டில் விப்ளாஷன் நாக் அவுட் பண்ணிட்டு ஸோ நம்ம பிளாக் லாமா அட்டாக் பண்ண போகிறார் ஸோ பிளாக் லாமா பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு சைக்கிக் அட்டாக்கர் ஸோ அவர் அந்த சைக்கிக் பவர் யூஸ் பண்ணி நம்ம அயன் மேனோட பழி நினைவுகளை எடுத்துகிட்டு வந்து அவர் அப்படியே டிஸ் அப்படியே டேமேஜ் பண்ணல அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பட் நம்ம அயன் மேன் சொல்கிறாரு நான் எப்படியும் அந்த அட்டாக்லேருந்து தப்பித்தேன் பிளாக் லமா வந்து அவனோட வந்த யூனிவர்ஸுக்கே நான் திருப்பி அமைச்சிட்டேன் ஸோ பட் அந்த தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே அடிபட்டுச்சு என்னால் முடியல நான் ஸ்டார்க் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அப்படியே உழந்தேன் ஹாப்பி ஹோகன் தான் என்னை வந்து காப்பாற்றினார் ஸோ நான் அவன் பெப்பரை கூப்பிட்ட மாதிரி ஞாபகம் இருக்கேன் அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே ஃபேட் ஆகுது அப்புறம் நம்ம டீ நம்ம அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம அயன் மேன் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இல்லை என்ன ஆச்சுன்னு ஞாபகம் இல்லை நீ சொல்லும்போது எனக்கு தெரிய வருது எனக்கு எல்லாம் எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையே அப்படி சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்குறாரு இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ உங்கள் அம்மாவை பற்றி இப்போ நீ சொல்லிட்டேன் பட் எப்படி நீ மாறின சின்ன வயசு அஞ்சு வயசுலேயே உன் நீ வந்து அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மாறிட்டியா பச்சை கலர் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே நம்ம அபாமினேஷன் நான் சின்ன வயசு அஞ்சு வயசுலேயே மாறல இப்போ தான் ர
தானே கொண்ட மாதிரி ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங்கில் அவர் வந்து இந்த ரொம்ப காண்டாகி அபாமினேஷனாகவே மாறிடுறாரு ஸோ இதை கேட்டுகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம என் மேன் ஏ நீ அதனால தான் மாறி இருக்கேன்னு இப்போ தெரியுது ஸோ இங்கே பாரு இப்போ வந்து நம்ம அந்த இது முடிஞ்சது மொத்த அனலைசஸ் முடிஞ்சது இப்போ நம்ம என்ன இதுன்னு பார்க்குவோம் ஸோ மற்றபடி நீ உங்கள் அம்மா பற்றி சொல்லிட்டு உங்கள் அப்பா பற்றி எதுவுமே சொல்லி உங்கள் அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கும்போதே அந்த ஸ்க்ரீனில் ஹாப்பி ஹோகனோட பேர் வருது ஸோ அப்போ தான் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியுது அந்த அபாபினேஷனுக்கு அப்போ தான் தெரியுது அவனோட அப்பா தான் அந்த ஹாப்பி ஹோகன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அயன் மண் ரொம்ப யோசிக்கிறாரு ஸோ ஓகே நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே நம்ம அபாமினேஷன் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஹெல்ப் பண்ணால் சொன்னீங்களேப்பா அப்போ சொன்னீங்களே அது வந்து என்ன பொய் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஏன் அப்போ சொன்னேன் பட் அப்போ வந்துட்டு உன்னோட உடம்புல இருக்க அந்த டெஸ்ட்லாம் எடுத்து நான் வந்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணி சும்மா ஒரு ப்ராஃபிட்டுக்காக ஏதாவது வருமானம் தான் பார்க்கலான்னு இருக்கேன் பட் இப்போ நீங்கள் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட பையனாக போயிட்டேன் ஸோ அவங்க நான் ஹெல்ப் பண்ணி தான் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் கண்டிப்பாக உங்கள் உடம்புலேருந்து வரத ஒரு வெப்பனாக யூஸ் பண்ணி அதை நான் விற்று ஒரு பே அதை காசாக தான் பார்ப்பேன் ஸோ அது வேறு விஷயம் ஸோ நான் நாளைக்குலேருந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு அப்படின்னு கிளம்புறாரு உடனே அவர் கேட்குறாரு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த நாட்டை காப்பாற்றுற வேலை எதுவுமே இல்லையா எனக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது உடனே ஐயன் மேன் நான் அதுக்காக தான் இந்த ட்ரோன்லாம் பார்க்க விட்டுருக்கேன் ஸோ அது இருக்க வரைக்கும் எந்த ஒரு தப்பு நடக்காது ஸோ நீ உங்கள் பெட்டுக்கு போய் தூங்கு எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து தனியாக ஒரு ரூமுக்கு போகிறாரு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்க்ரீன் இருக்கேன் ஸோ ஸ்க்ரீன் அதாவது ஏஐ அந்த ஏஐ கிட்ட பேசுகிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி டிசம்பர் தேர்ட்டீன் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி ஃபுல் வெப் கேமை வந்து ரன் டவுன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கூட இல்லை ஸோ நம்ம அயன் மனது ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு நாள் எப்படி காணாமல் போச்சு இதை நான் கண்டுபிடிச்சி ஆகணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கு போகிறாரு ஸோ இதோட வந்து இஷ்யூ ஃபைவ் முடிக்கிறாங்க இந்த இஷ்யூ ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா நான் டீன் அபாமினேஷனில் அந்த ஆரிஜின் சொல்கிற ஒரு கதையாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அயன் மனோட மொத்த ஈவில்னஸ் வெளியில் வரப்போது வாங்க இஷ்யூ சிக்ஸுக்கு போயிடலாம் ஸோ இந்த இஷ்யூ சிக்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூமில் வந்து நம்ம அயன் மேன் வந்து உட்காந்துருக்காரு அதாவது ஒரு கவுன்சில் முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு ஸோ அந்த கவுன்சில் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஸோ அவர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் முன்னாடி மூணு ஃபைல் இருக்கு ஸோ மூணு ஃபைல் வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்காரு நம்ம கவுன்சில் வந்து கேட்குறாங்க என்ன இதுன்னு நம்ம அயன் மேன் சொல்கிறாரு உங்களுக்காக தான் ஜஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஃபைல் கொடுக்குறாரு ஸோ ஃபைல் வந்து அங்கே வந்துருக்க அந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் ஹெல்பர்ஸ் வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ பார்த்து சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வெப்பன் மாதிரியாக அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க உடனே நம்ம அயன் மேன் வெப்பனில் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண நிறுத்திட்டேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இது வந்து டோட்டலாக எல்லாரையும் வந்து மாற்றிடும் அந்த மாதிரி சொல்கிறாருன்னு ஸோ ஆபியஸாக உங்களுக்கு என்னென்னு புரியும் நம்ம அபாமினேஷனோட பிளட் சாம்பிள் எடுத்து அந்த மாதிரி எதோ செஞ்சுருக்காருந்தா இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி செஞ்சிட்ட அப்புறம் இது வந்து சொல்கிறார் இந்த மாதிரி அந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டினா ஸோ இதை நீங்கள் வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் சோல்ஜருக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகாமல் அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு ஓகே அதே நம்ம மற்ற ரெண்டு ஃபைல்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒன்று நம்ம அயன் மேன் ஒன்று ரஷ்யாவில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து சைனீஸில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு உங்களுக்கு என்னென்னு இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் அதாவது இவங்க வாங்கலைனா ரஷ்யனுக்கும் சைனீஸ்க்கும் இதை விற்றுருவார் அந்த மாதிரி ஸோ இதே சமயத்தில் வந்து அப்படியே நம்ம அந்த ரெசிலண்ட் அதாவது நம்ம பெப்பரோட அந்த ஒரு அயன் மேன் இருக்கலாம் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அயன் மேன் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம டோனி ஸ்டாக்கோட மொத்த மூமெண்ட்டே வந்து ட்ராக் பண்ணிகிட்டு இருக்கு திடீர்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து நம்ம டோனி ஸ்டாக்கோட பேங்க்கில் டெபாசிட் ஆகிருக்குன்னு உடனே நம்ம பெப்பர் வந்து கேட்குறாங்க என்ன என்ன சொல்கிற இப்படி டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் அது எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே நம்ம அயன் மேன் இது எங்கே இருந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரியல அது வந்து அன்ட்ரேசபிள் ஸோ கண்டிப்பாக அது கவர்மெண்ட் கூட லிங்க் அப் பண்ணதாக இருக்கும் பட் அவர் தான் அந்த வெப்பன் செய்யலையே ஸோ இது வந்து நம்ம இது டீல் பண்ணி ஆகணும் இங்கே வந்து ரொம்ப ஓவராக போயிட்டுருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க் வந்திருக்காரு நம்ம டோனி ஸ்டாக் ஸோ நியூயார்க் வந்தது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு மீடியா மீடியா ஜாயின்ட் கிட்ட போய் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் இருக்காரு ஸோ அங்கே வந்திருக்கவங்க நீங்கள் இங்கே வந்து ரொம்பவே நல்லது டோனி ஸ்டாக் அந்த மாதிரி சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கும்
எதிர்ப்பாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு உங்களுக்கு இதை விற்கிற தவிர வரைய வழியே இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டைமில் நீங்கள் கார்னர் பண்ணப்பட்டிருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் கம்மி காசு எதுவும் தள்ளி இப்போ நீங்கள் ஆஃபரில் போகிறத விட உங்களுக்கு நான் டபுள் காசு தான் தரேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸா ஒரு ஒன் பில்லியன் வேணால் தரேன் அதை வச்சு ஜாலியாக உங்களுக்கு தேவையானதாக வாங்கிக்கோங்களே அப்படி சொல்கிறாங்க உடனே வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களாம் சேர்ந்து அந்த மாதிரி செக்யூரிட்டியை கூப்பிட்றாங்க செக்யூரிட்டி அப்படி கட்ட கட்டணும் ஓடி வராங்க அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தப்பு செஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னு தோணி சொல்கிறாரு பக்கத்தில் இருக்க அபாமினேஷன் தூக்கி விசிறி அடிக்கிறாரு அந்த அங்கே இருந்த டேபிளில் உடனே அங்கே இருக்க செக்யூரிட்டி வந்து சூட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க சுட்டோனே எல்லோரும் வந்து சூட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க நம்ம டோனி சாக் வந்து இதை கைமீறி போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லி தன்னோட சூட்டை கூப்பிட்றாரு ஸோ சூட் வந்து அவரோட உடம்பில் ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆகிடுது அது மட்டுமா எல்லோரும் வந்து அந்த சூட்டையும் வந்து சூட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க உடனே நம்ம டோனி சாக் வந்து அந்த நார்மலில் வந்து பேட்டில் மோடு அதாவது ரெட் கலரில் மாதிரி இந்த மாதிரி ஜெரல்டை பிடிச்சி நீ வந்துட்டு இதை இப்போ ஸ்டாப் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இந்த கம்பெனியை வாங்க போகிறேன் வாங்கிட்டு அப்புறம் என்ன யாரெலாம் சொல்லிட்டிங்களோ அவங்க எல்லோரும் நான் வந்து ஃபயர் பண்ண போகிறேன் அந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க உடனே நம்ம ஜெரால் அது தான் முடியாது ஏன்னா இந்த கம்பெனியை நான் ஆல்ரெடி விற்றுட்டேன் யார்கிட்டேருந்து நம்ம தோனி சா கேட்கும்போது பின்னாடி ஒரு வாய்ஸ் வருது என் கிட்ட தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது பின்னாடி நம்ம பேப்பர் வராங்க ஸோ நம்ம டோனி சார்க்கே நம்ம ஷாக் ஆகிடுது ஸோ பேப்பர் அந்த மாதிரி டோனி சார் கேட்குற நீ எதுக்கு இந்த மீடியா ஜெயின்ட் வாங்கினேன் அது மாதிரி சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது நான் ரெசிலியன்ட் என்னோடய கம்பெனிக்காக வாங்கினேன் உடனே நம்ம டா ஸ்டாக் சொல்கிறது என்ன இந்த ஸ்டார்க் ரெசிலியன்ட் அப்படின்னு கேட்கும்போது அது இப்போ ஸ்டார்க் ரெசிலியன்ட்டில் ஏன் ரெசிலியன்ட் நீ நாம்பு இருக்க நீ அந்த கம்பெனி எப்படியே என் கிட்டே விட்டு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ நான் தான் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே கூட இருக்க அப்பாபினேஷன் வந்து அந்த பேப்பர் மேலே வந்து செம்ம காண்டாகுது உடனே நம்ம டோனி சார்க்கு வந்து காம் டவுன் நீ உங்கள் ஸ்டெப் மதர் கிட்டே இப்படி தான் பேசுவியா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படி சொல்லி அந்த ரெசிலியன் போகிறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேப்பர் வந்து தனியாக நிற்கிறாங்க நம்ம டோனி சார்க்கு வந்து கமான் என்ன பண்ணும் என்ன பிரச்சனை அது சொல்லி பேச வரும்போது நம்ம பேப்பர் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நீ அந்த சூட் போட்டிருக்கும்போது என்கிட்ட ஒன்று பேசவே பயமாக இருக்குது நீ அந்த சூட்டை கட்டிடுவா ரெண்டு பேரும் பேசுவோம் அப்படி சொல்லி ஒரு எலிவெட்டை போகிறாங்க நம்ம டோனி சார்க்கு வந்து அந்த சூட்டை கட்டி போட்டு மூணு பேரும் அந்த எலிவெட்டில் போகிறாங்க ஸோ எலிவெட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் கீழே போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த கீழே போகும்போது தான் டோனி சார் சொல்கிறாரு நான் தான் ரெசிலண்ட்டை கட்டினேன் பட் எனக்கு இந்த எலிவெட்டு இருக்கதே தெரியாது அது மாதிரி நம்ம பேப்பர் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி உனக்கு நிறைய தெரியாது டோனி அதே மாதிரி இப்போ தெரிய வருது வந்துட்டு உனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருக்கணும் அப்படி சொல்லி அங்கேருந்து அப்படியே பறந்து போகிறாங்க காலில் வந்து அந்த பூஸ்டர் வச்சு நம்ம அயன் மேன் மாதிரி பறந்து போகிறாங்க எலிவேட்டர் ஷாப்ட் ஓப்பன் ஆன அப்புறம் அந்த அயன் மேன் அதாவது நம்ம டோனி சாக்கை பார்த்து இருந்துச்சு பார்த்துங்க அந்த அயன் மேன் டக்குன்னு வந்து நம்ம அபாபினேஷன் வந்து அடித்து போட்டுட்டு அந்த டோனியை பிடிக்குது போது பட் அபாபினேஷன் வந்து அந்த அயன் மேனோட முகத்தை கழட்டிடுறாங்க ஸோ கழட்டிட்டு அப்புறம் அந்த அயன் மேன் வந்து திரும்பி பார்க்குறாங்க ஸோ திரும்பி பார்த்தா டோனி கேட்குறாரு இந்த மாதிரி யார் நீ உனக்கு என்ன வேணும் அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க உடனே அந்த அயன் மேன் வந்து அந் நம்ம டோனி சார்க்கை பிடிச்சி நான் தான் நீ ஐ ஆம் யூ டோனி அந்த மாதிரி சொல்லி அப்படியே ஒரு ஷாக்லேயே முடிக்கிறாங்க நம்ம டோனிக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஸோ அதோட வந்து அப்படி இஷ்யூ சிக்ஸை முடிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் பேட்டில் மோடில் மாதிரி ஹல்க் பஸ்ஸர் மாதிரி மிக பெருசாக மாறுவார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நான் நாளைக்கு வந்து மோஸ்ட்லி அந்த மூணு இஷ்யூவும் ஒன்றும் சொல்ல பார்க்குறேன் ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு ஃபைனலு அந்த மாதிரி போடலான்னு பார்க்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த சுப்பீரியர் ஹேண்ட்மேன் சீரீஸ் பிடிச்சிருக்கேன் மறக்க மதிக்கல கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் வந்து உங்களோட அத்தனை நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹேஃப் அண்ட் கைஸ் வரட்டா